。你好，本期视频皆会用一镜到底的录制方式，来看一下不经处理的自来水直接养鱼会怎样。通常认为，自来水中的氯对鱼有较大的伤害，可这并不是本次实验中孔雀鱼瞬间死亡的原因。试想一下，如果自来水中的氯含量达到了能让鱼秒挂的程度，那这种自来水基本上也就等同于无药了。想了很久，最后判断鱼这么快死掉的原因应该是水温。一般认为，观赏鱼能承受的瞬间温差在二到三度这样。而现在我这边刚接的自来水至少比鱼缸水温低八摄氏度。水温问题是在做实验之前没有考虑到的。嗯、请注意，本期视频的主题是：刚接的不经处理的自来水能不能养鱼？而不是自来水能不能养鱼？我自己的鱼一直都是用自来水养的，个人认为大多数情况达到了饮用级别的自来水。经过一段时间的暴晒或困水处理后是可以的，对于大多数观赏鱼来说是没有问题的。再回到不经处理的自来水能不能养鱼的话题，我的观点很简单，不能，更没有必要。
。前面实验中导致鱼直接死亡的原因是水温，但是刚进的自来水中存在残留的氯是客观存在的。氯对孔雀鱼的伤害虽然没有明显表现，可也是客观存在的。而避免鱼受到伤害的方法，只是将自来水多放几天再用。那有什么理由让鱼去承担这种无谓的风险呢？说的过分些，假如养鱼连灌水这事儿都懒得做，就别养了。嗯、做这个实验的过程中说过，是因为看了一个朋友直接用自来水养鱼的视频，才有了验证一下的想法。虽然我极力反对用自来水直接养鱼，但是不得不承认，理论上是有可行性的，并且我那位朋友已经做过了。自来水直接养鱼可行性主要条件如下：一、鱼一直都是用自来水养的，已经有了较强的适应能力；二、当地的自来水的水质条件较好，氯含量极少或接近零；三、刚接的自来水温度和鱼缸水温基本相同。不难看出，除了第一点以外的另外两点很难掌控，掌控不了就意味着存在风险。这种风险可能是逐渐积累，然后突然爆发。那么，用自来水直接养鱼并展示给别人看的意义是什么呢？如果不是特殊情况，个人认为文明一些叫炫耀，通俗一点说就是装叉。想象中的场景如下：我拍了一个用自来水直接养鱼的视频上传，然后有好多刚接触养鱼的朋友看到了，他们认为我好厉害、好专业，纷纷评论啊、点赞呀、啊。然后我收获了无数的鲜花、掌声、美女。等一下，用第一人称来表达一下刚才的意思，因为我能用自来水直接养鱼，所以我很专业。因为我的鱼能用自来水直接养，所以它们很健康。你发现了吗？逻辑上是有问题的，不通。好吧，希望这期视频不要被我的那位朋友看到，要么又要吵架了。不过也没什么了，感觉养鱼是非小众但叫寂寞的事儿，有陪着吵架的也挺不错的。本期视频到这里就要结束了，如果感觉还行，请点个赞支持下。山高水长，天涯未远，咱们下次再见。